இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று வந்து டெஸ்ட் டியூப் பேபி தான் ஞாபகம் வருது இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ணிக்கொள்ளும் நபர்களுக்கு பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் காரணம்னு நினைக்க வேணாம் ஆண்களுக்கும் சரிபாரியான காரணங்களில் அவங்களும் ஒன்று இந்த ஆண்கள் மலட்டுத்தன்மை சிகிச்சையில் வந்து யூஸ்வலாக டெஸ்டிஸ்லேருந்தே டீசா டீசா டெஸ்டிஸ்லேருந்தே வந்து அந்த டெக்னிக் பயன்படுத்தி விதர்ப்பையிலிருந்தே வந்து அணுக்கள் எடுத்து டெஸ்ட் டியூப் பேபி செய்ய முடியும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம நினைக்கிறது வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ்லேருந்து எடுத்து பண்ணால் ஒரு சக்ஸஸ் வருது இதில் வந்து உள்ளே போய் சுத்தமாகவே செமன் இல்லாதவங்களுக்கு டைரக்டாக டெஸ்டிஸ்லேருந்து எடுத்து பண்ணால் ஒரு ரிசல்ட் வருது ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகுது இதனோட அடிப்படை விஞ்ஞானம் என்ன சக்ஸஸ் ரேட் என்னவா இருக்கும் டெஸ்ட் டியூப் பேபிக்கு இது எப்படி பயனுள்ளதாக அமையும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நான் டாக்டர் அசோக் ஸ்ரீ சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்ரீ சக்கரா மருத்துவமனை இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் இல்லைனாலும் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட வீடியோ பதிவுகளை அனுப்பி ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் பீஸா அண்ட் பீஸா சக்ஸஸ் ரேட் இன் ஐவிஎஃப் ஆர் டெஸ்ட் டியூப் பேபி அதாவது அணுக்களைவு டீசா அல்லது பீஸா முறையில் விந்து விரைப்பையிலிருந்து டைரக்டாக உயிரணுக்களை எடுத்து டெஸ்ட் டியூப் பேபி செய்து கொள்வதனால் அதில் எத்தனை எவ்வளோ சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பாலும் வந்து இந்த டீசா பீஸா அப்படிங்கிறது எதுக்கா யாருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து விந்து அணுக்கள் வந்து சுத்தமாக குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சுத்தமாகவே வெளியே வராத ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா அது வந்து அசூஸ் பொம்மையான்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் நான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா வந்து உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுது ஆனால் வெளியே வராத ஒரு சூழ்நிலை நான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா வந்து விந்து அணு உயிரணுக்களே உற்பத்தி ஆகாத ஒரு சூழ்நிலை ஸோ இந்த இரண்டு சூழ்நிலைகளும் நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்குறதுக்கு விரைப்பையிலிருந்து விதர்லேருந்து டைரக்டாக அணுக்களை வெளியே எடுக்கிற முறை தான் டீசா பீஸா அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த முறையிலேருந்து எடுக்கிற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக இதை வந்து டெஸ்ட் பேபிக்கு தான் கொண்டு போக முடியும் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அணுக்கள் சில நூறுகள்லேயோ ஆயிரங்கள்லேயோ தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நார்மல் விந்து அணுக்களில் வந்து பல பல மில்லியன்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சில நூறுகள் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து அது நம்ம ஒரு மிக குறைவான ஸ்பேம் செல்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து எதிர் டெஸ்ட் பேபியோ இல்லைன்னா ஐவிஎஃப்ஓ தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எத்தனை சதவீதம் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து நம்மளுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து நம்மளோட சக்ஸஸ் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஒரு நார்மலாக கன்சீவ் ஆகிறவங்களுக்கும் டீசா பீஸா பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குங்கிறது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு கன்சன்சஸ் ஸோ நம்ம அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உண்டான அந்த பெனிஃபிட்டை வந்து கண்டிப்பாக நான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அசுஸ்பாமியாக இருக்கிற பேஷன்ஸ் வந்து இந்த டீசா பீஸா முறையை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்திக்கிறது மிக முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் கண்டிப்பாக டீசா பீஸா வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அந்தோட பெனிஃபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம அடைஞ்சோம்னா நம்மளுடைய உயிரணுக்கள்லேயே வந்து நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து உட் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த முறை ஃபெயிலியர் ஆச்சுனா தான் நம்ம வந்து டோனல்ஸ் பம்ஸுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் மேலும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்